ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇനി ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ആ പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ഇനി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എന്നാലും അതിന് മുന്നേറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന ഈ സി പി പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉബണ്ടു എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഉബണ്ടു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഐ ടി എറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉബണ്ടു കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്താണിത് അപ്പോൾ ഇനി എവിടെയാണ് ജീനി ജീ ജീനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കിക്കോളും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജീനി ഈ ജീനി എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ വന്നില്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജീനി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെയാണ് നമ്മളിനി എല്ലാ സി പി പി പ്രോഗ്രാമുകൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമും എച്ച് ടി എം എ പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ കണ്ടോ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫയലുണ്ട് ഫയലിൽ ഇത്രയും സാധനം ന്യൂ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ഉണ്ട് സെർച്ച് ഉണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ബിൽഡ് ഉണ്ട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഹെൽപ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏരിയയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളും ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആദ്യം ഫയലിൽ പോവുക സേവ് ആസ് ഓക്കെ സേവ് ആസ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പേര് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേ പേര് നമ്മളുടെ ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു ഒന്ന് വൺ ഡോട്ട് സി പി പി അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണം കണ്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ വൺ ഡോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ കണ്ടോ വൺ ഡോട്ട് സി പി പി ഒന്ന് ഡോട്ട് എന്തോ ആവട്ടെ ഒന്ന് എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഡോട്ട് സി പി പി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതൊരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ പാത്ത് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകണേ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യും സേവ് ബട്ടൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമായി മാറിയത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നു കണ്ടോ വൺ ടു എന്നൊക്കെ വന്നു ഇവിടെ പേരെന്തായി വൺ ഡോട്ട് സി പി പി എന്നായി ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം വേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടൈപ്പിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഉണ്ടോ നോക്കി നോക്കൂ നോക്കി നോക്കി ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് അയ്യോ സ്ട്രീം കണ്ടോ കളർ മാറുന്നത് കണ്ടോ കളർ വന്ന് കണ്ടോ ഇതൊരു നീല കളറാണ് അല്ലേ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും തെറ്റടിച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഒക്കെ അത് തെറ്റൊന്നും അടിക്കാൻ സ്ട്രീം ഓക്കെ ഐ എ സ്ട്രീം ഇനി അടുത്ത വരി യൂസിങ് ഉണ്ടോ കളർ വേറെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം കേളി ബ്രേസസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓപ്പൺ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എല്ലാം ഇതാണ് ബോഡി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സി ഔട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സി ഔട്ട് ഹായ് വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഉണ്ടോ ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്തായി ഓറഞ്ച് കളറായി ഇനി ഒരു സെമി കുളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ കേളി ബ്രൈസസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ റിട്ടേൺസ് വേറെ കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഇതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വർക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺസ് സീറോ കൊടുത്തോ റിട്ടേൺ സീറോ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുകയെ റിട്ടേൺ സീറോ കൊടുത്തു ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇനിയാണ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഫയലിൽ സേവ് ആസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി ഫയലിൽ ആദ്യം കൊടുത്തത് സേവ് ആസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു സേവ് എന്ന് പറയണം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സേവായി സേവ് അപ്പോൾ സേവ് ആസ് കാണില്ല ഉണ്ടോ സേവ് ആസ് ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് നേരത്തെ അതില്ലാത്തപ്പോൾ സേവ് ആസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സേവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും സേവ് അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആദ്യം സേവ് ആസ് ചെയ്യണു പിന്നെ സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളും ഈ മുകളിൽ ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് ബിൽഡിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് കമ്പൈൽ മറ്റേ ഒന്ന് ബിൽഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഈ മൂന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കമ്പൈൽ ബിൽഡിൽ കമ്പൈൽ കമ്പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എവിടെ കാണിച്ചത് ഇതാ കണ്ടോ താഴെ താഴെ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ കമ്പൈലേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അതിൻ്റെ അർത്ഥം തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിനിഷായി കറക്റ്റായി ആയി എന്നാണ് കാണിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം തെറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാൻ ഞാൻ തെറ്റ് കൊടുക്കും ഇവിടെ സി ഔട്ട് എന്നുള്ളതിന് വരെ സി ഒ ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു സി ഒ ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്നുകൂടി സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത് ബിൽഡിൽ കമ്പൈൽ കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം അപ്പം കണ്ടോ ഇപ്പം എന്താ വന്നത് അപ്പം കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടോ വൺ ഡോട്ട് സി പി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻറ്റു മെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് കണ്ടോ എ ആർ ആർ വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടൂവില് ഫൈവ് ഇത് കണ്ടോ ഫൈവിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു തെറ്റ് എറർ ഉണ്ട് സി ഓട്ട് വാസ് നോട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഇപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ സ്കോപ്പിലുള്ള ഒരു വാക്കല്ല കോട്ട് സി ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കാണിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ സി ഒ യു ടി കൊടുത്താൽ അതെന്താവും ഒന്ന് ഒന്നുകൂടിയും കമ്പയിൽ ചെയ്താൽ ശരിയായി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ സെമി കോളൻ ഇട്ടില്ല വിചാരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു സിൻഡാക്സ് എറാണ് ഇതൊക്കെ സിൻഡാക്സ് എറാണ് ഇതൊക്കെ കമ്പൈലർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി നോക്കിക്കോളും കമ്പൈൽ വേണ്ട ഇപ്പം എന്താ പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചത് സാധാരണ വരുന്നൊരു തെറ്റാണ് നമ്മൾ സെമി കോൾ ഇടാൻ മാർക്കും ഇപ്പോൾ അതെന്താ പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെയാണ് തെറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ സെമി കോൾ ഇട്ടിട്ട് അടുത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സെമി കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്ത വരിയിലാണ് തെറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്തോ തെറ്റുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തോ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ എറർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സെമി കോളൻ കണ്ട ഇവിടെ ഇതിനെന്താ
അത് ശരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിൽ കമ്പയിലൂടെ പറയുടെ ഈ താഴ്ത്തു വന്നുണ്ടോ കമ്പൈലേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇനി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഇപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത് ബിൽഡിൽ ബിൽഡാണ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ബിൽഡിൽ അല്ല സോറി ആദ്യം ചെയ്ത് ബിൽഡിൽ കമ്പയിലാണ് ചെയ്തത് അടുത്തതാണ് ബിൽഡിൽ ബിൽഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ബിൽഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ബിൽഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ നോക്കി നോക്കൂ കണ്ടോ ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഔട്ട് പുട്ട് കണ്ട ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സി ഔട്ട് കൊടുത്ത് ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ അടിച്ച് എൻ്ററോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കീ അടിച്ചാൽ അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോലും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ റണ്ണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു രീതി ഉള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയലിലെ ഒരു പേര് കൊടുത്ത് ഡോട്ട് സി പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ആവുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫയലിൽ സേവ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബിൽഡിൽ ബിൽഡിൽ കമ്പൈൽ അടുത്ത് ബിൽഡിൽ ബിൽഡ് അടുത്ത് ബിൽഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ബിൽഡിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കും താഴെ പിന്നെ ബിൽഡിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡായി പിന്നെ ബിൽഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ത്രീ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് വലിയ പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ജീനി പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താത്തത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തീർന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ പകരമുള്ള ഒരു ബട്ടണുകളും ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ബട്ടണാണ് ബിൽഡിൽ കമ്പൈൽ ഇതുമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കമ്പൈലാണ് ഇത് ബട്ടൺ ബിൽഡാണ് ഇത് എന്താണ് റൺ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബിൽഡിൽ ബിൽഡ് ബിൽഡിൽ ഇത് കമ്പൈൽ ഇത് റൺ അല്ല ഇത് കമ്പൈൽ ഇത് ബിൽഡ് ഇത് റൺ ഓക്കെ വന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇ ഇതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു